大家好，我是尚庆林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，最近哦，地缘政治又开始有点诡谲多变了，很多投资人一定很困惑，所以我们今天就要跟大家聊一下十年以来台股赚最大、配最多的好公司，然后回复一下上一集的财团们的留言。二三年走过升息、通膨、地缘政治的冲突的加一下。市场普遍是认为二十年应该是温和复苏了，因为可能会降息了嘛。嗯、但是还有一些杂音，所以志明哥，你要怎么看一下二十年的操作？其实最近因为台股是因为有农历年假的关系嘛，哈，虽然美股很多都创新高，但是台股好像没有接近，但是也没有很强。那最强的还是台积电。那其他当然是特别题材的公司有往上走，那毕竟它不是一个强力多头走势，所以说投资人觉得好像有赚，又好像没太赚到，好像就一直僵在那边的。对对，五百七八十的时候你买了台电，也许就觉得哎蛮不错。那其实美股创新高，理论上我们应该创新高嘛哈，但是现在因为年前的关系，资金本来就是有点退场。那我觉得应该是在农历年后的确会再带动一波跟上来的风潮啦。所以说应该理论上开红盘是机会是蛮大的。那当然，全球股市创新高，你也不要认为它就是会一直往上走。很多国外的投资长也有说，哎，你现在炒作这个美国科技股，可能也会让美股造成数十年最大的崩盘。当然，我们要保持戒心呢、啊，也不要说人家觉得崩盘就会崩盘，因为很多大师都讲会崩盘十年，但股市都涨十年，你还你如果重点是发生了以后你怎么去应应对，这才是最重要，而不是预测它将来会怎样。当然，台股未来有机会跟上美股创新高。现在这个时候的决定，怎么样投资是比较安全稳当一点？但我们可能会找，比如说过去十年 EPS 都是平均赚十块钱以上，就等于是获利很好的公司嘛。嗯，那再就是十年的这个殖利率都有在七 percent 以上的这种稳健的公司，其实这些公司应该是经过了这个十年大波动，上上下下。清洗之后，其实都是蛮稳健的公司啊，所以说股市不好时候去投资这类的公司，其实你受伤吃亏的机会也不太大。对，那我们这一期啊，财讯有帮大家找了十年赚十个股本的好公司，然后而且有二十八家，嗯，到底是有哪一些好料的？请志明哥赶快分享一下。欢迎你加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节目，带大家一起追踪全球震惊趋势以及了解产业状况。同时， 2024年也是财讯五十周年，不论你是加入频道会员，还是针对节目留言赞助，都能支持我们继续为大家带来精彩的内容哦。大家都知道，大力光是台股赚最多的公司嘛，一辈子都一两百块以上對對對對。过去大力光状况好的时候，因为手机的镜头从一颗、两颗、三颗，厉害一点的可能到四颗，但是那时候已经接近饱和的时候，大力光的股价从一百涨到六千嘛，然后再从六千跌到两千。对，但是现在又有一个新的 pattern， 就是因为苹果跟华为开始导入那种潜望式镜头，导入潜望式镜头当然是要画质更好。那你将来比如说手机加入 AI 功能的时候，你当然要画素啊，什么细节都要很好 ，AI 的运作会比较顺畅。所以说新一波这种潜望式规格的改变，那其实大力光是。应该是全球制造这个潜望式镜头最好的公司，法人也都估今年状况了，就是挑战三千以上的机会是蛮高的。我觉得这是非常值得大家去期待的一家过去股王，但它又重返繁荣嘛，哈。对。那另外一个就是台湾的联发科，当然也是台湾最重要的 IC 设计公司嘛。嗯。那它最大的特色就是因为其实它在 AI 手机晶片的，像天玑九千三跟九千四。它的效能是超越高通的。那另外一个联发科最最最最重要的是，它跟台积电其实是合作的非常密切嘛，等于是台积电在手机上能用的最好的晶片，其实都会提供给联发科去代工制造，所以它的产能也是没有没有什么问题的。所以说，联发科在这样的趋势下，尤其有奥运的商机嘛，大家换手机的机会就会比去年要更好。所以说，它其实 EPS 反而估它有赚五个股本的实力啊。所以说，我觉得联发科趋势往上走的状态可能会延续到甚至是一整年。所以说，我觉得
现在关注联发科的这种呃时间点也是蛮不错的。另外一个就像高速传输，当然大家都知道，不管是 AI 手机、AI PC 需求就会更多。那台湾做高速传输比较厉害的 IC 设计公司就是普瑞，其实它每年也都赚两个股本以上。那对大家对它今年的成长预期也是蛮高。有机会 ，EPS 是在三十九块，其实成长也是蛮不错。嗯，另外就是 AI 伺服器这一块呢，大家可能会关注呃广达、伟创啊、技嘉这样的伺服器制造公司，但是里面最重要像伺服器的导轨就滑轨的部分，窗户是做的最好嘛，所以说它。去年的营收有小小衰退，但是就是龙年之后，其他营收成长的速度应该会比大家想象的要快。那有法兰估，它今年呃营收可能会从去年的五十几亿变今年八十几亿，所以说它 EPS 可能会挑战三十八块左右、嗯，所以说它成长力道也是不错。这我觉得这个也是值得大家去特别注意的。然后，哎、欸，我补充一下，投资朋友一定看到这些极有好公司，然后会说啊，这个都一千块以上的，投资朋友你可以回顾。去年那个外资有出一份报告，就是科技七巨头，然后科技七巨头在去年涨了七十五帕，打败了 S M P 五百的平均，然后剩下的四百九十三档平均只涨了六帕，所以应该是说资金现在会越来越集中在这些好公司身上。我台湾也是有很明显的现象，就是你哎，大家有没有突然发现说，哎，千元股王好像越来越多档，以前可能只有一档就是千元股王。然后就没有其他的，然后现在是哇，已经十，已经可能超过十档了。然后接下来可能会资金会越来越集中在这些绩优的好公司。其实我们看那个呃 ，EPS 年连续十年赚一个股本以上的公司，你看很多。那股价都是非常高，非常高的，对对,對，都是接呃，不是是五百，就是接近以前是，甚至都是千元等级的这些公司。其实，对，现在就是说，大家看明年这个科技产业状况，你如果不是跟 AI 有关系的，你很难有不错的表现。跟 AI 联动越强的公司，它当然它的呃梦想。跟成长力道可能会比大家想象的要高，尤其是法人资金会往这边布局，所以说可能是要法人的思考模式投资现在的台股才比较不是像过去的时候觉得千元股价是很高，但其实有时候涨幅高的都是好几百块，然后要挑战千元之后，涨幅速度会可能比其他的要要快一点。那另外就是像比如说我讲群联好了，当然他们董事长潘建成就希望他们员工能买公司股票，呃，当储蓄<笑>。那为什么他可以这么乐观的原因是，像我们看他财报，他去年的库存还有呃两百多亿啊，等于是他地价库存。也不错，然后再就是他在 AI 的这块，其实，在 n a m e f r e s h 的一些运算的部分，他有做了不错的一个 IC 设计表现。等于是，如果以后提供给国际大厂的话，你用他们的晶片去运算的话，等于是是最省成本的。这方面其实国际大厂是认可，所以说他将来 n a m e f r e s h 相关 IC 的导入国际大厂的这些 AI 伺服器里面，是非常非常有机会的。他去年营收虽然衰退哦，但是他股价其实还还是蛮强势。那今年持续往上走的机会是蛮高，因为毕竟这些东西都是在创新的初期嘛，股价的表现哦，可能会比那后续你营收真的开出来的时候更<笑>更快更好。所以说，我觉得这也是大家值得特别注意的。对，没错，因为刚刚我们都讨论到科技股嘛，所以志明哥，我们应该也要关心一下，传产股有没有这种连续十年。赚很多钱的好公司，其实台湾的传统股其实也蛮厉害的，就像如虹，它其实做机能部的嘛，然后成衣相关的部分。那其实去年营收也不错，但是它十二月的营收是有小幅的衰退，因为红海危机嘛，所以说。货柜船没办法运，所以说它的呃入账的时间其实是会 delay 大概到一月啦。所以说长线其实都还蛮看好的。那它订单的能见度应该还有半年，然后下半年也有奥运嘛，对，所以说其实它龙年的状况其实应该还不错，所以说 EPS 应该是会稳健的成长。另外一个就是最近保养开店的速度好像比较比较多嘛，哈，那去年。可能增加了三十家的这个新的店，那今年公司可能预估还会再增加四十家的店，开店速度加快的话，表示它营收的速度也会增加。那还有就是它获利的品质会变好，原因因为它在店里面有开这个。
保雅、保家跟那个 beauty 的相关的这些，等于是它的毛利会比过去的那些家用品要好很多嘛，所以说它获利也会稳健的往上走。所以说，我觉得。保雅它开店的速度跟它在医美部分的这些商品的销售，会带动它的营收跟获利跟毛利率的成长。我觉得这也是可以大家注意的这个船厂的公司。对，因为我通常我觉得船厂股有一个很大好处，就是它可能因为股价不高的状况下。因为它殖利率很高，嗯，所以他们都算是一些高殖利率股，很适合台湾投资人喜欢那种高股息收益的。好的，那我要工商时间了。完整的内容，欢迎大家购买我们《财讯双周刊》第七百零四期。好的，工商时间结束。刚刚我们问到说赚很大的公司，这次还整理了股息配最多的公司，也就是十年平均值利率超过七 percent， 然后投资朋友七 percent， 一样要请一下志明哥分享一下。其实台湾呃，十年这个值率超过七 percent 公司、嗯，一般你都可能会认为是个船厂公司可能会比较多。其实呃，像不是吗？<笑>我的有一家蛮蛮有趣的，就是瑞瑞鼎啊、哦，它是做那个面板的驱动 IC 的哈。然后它其实前几年的时候，面板驱动 IC 很缺的时候，它的股价是大涨嘛哈。其实它获利的话都还蛮稳定，然后配息也蛮大方的。今年有趣的是，面板好像有点复苏的那种力道嘛。那不当然，像欧类相关的这种驱动 IC 就会开始往比较中低阶手机上给采用、嗯，那它的那个营收的成长就会稳定往上走。另外一个族群就是大家可以注意那个银建跟银造股。那银建股有一家就叫永信建，那它是高雄很专注的一家在地的建商。那其实它 EPS 跟殖利率都很好，十年平均有在八点八左右啊，其实也是值得大家去特别注意。那老板也是蛮殷实，专注在高雄的这个房地产的这个开发。那你想看台积电在南职场最近才要盖厂嘛？哈，那等于是两年后完工的时候，四五千位的这个工程师会到当地去工作。那其实他首购的这种刚性需求也是蛮强的，所以说这部分大家慢慢注意他未来的这个潜力。那另外一个是像营造的部分，像润宏，那他是台湾做那种预筑工法的重要的厂商。那什么叫预筑工法？就是一般建商都是你要到工地里面去绑钢筋嘛，干嘛，然后再然后再灌注水泥。那它不是，它是直接在工厂弄完以后，然后再直接到工地去组装，类似积木的方式把它堆叠起来。那其实它的那个效率啊，劳工的成本都是比传统的那个要好很多，也比较环保。尤其现在蓝领的劳力啊，其实是越来越缺越缺嘛，所以说它这个将来也会受到更为重视。嗯、那另外有像达兴工，它是台积电做那个营造重要的公司嘛，那台积电现在在台中、呃、苗栗、嘉义。高雄都有新厂，所以说未来两年台积电中央营造公司打新工的营收成长力道也应该是没有什么问题。嗯，那最后一个是呃，大家是可以注意的，是叫做电子零件通路商智尚。嗯，那他其实跟三星的合作是蛮密切。那当然大家知道，三星去年是蛮烂的嘛。那今年不管是手机还是记忆体，都是往上成长。所以说，其实它今年理论上也应该是有恢复的一个趋势。那它还有一个特点是，它去年第三季的时候，库存也有一百九十五亿以上，所以等于是第一家库存的部位是蛮高的。所以说 ，EPS 往上走的机会也是蛮高的。像法人估，它今年 EPS 有机会年成长三成，我觉得这个也是投资朋友应该特别注意的。电子通路上，尤其现在文业啊跟大元大股价都大涨的状态下對對對對，其实也可以看一下至上的这些投资的价值對。对，没错。好的，那想要了解十年来台股赚最大、配最多的好公司，就赶快购买我们《财讯双周刊》第七百零四期。好的，那我们接下来聊一下上流投资书第八十八集《财团们的留言》。上一集我们的主题是台湾大学落幕，五大信赖产业。跟着政策加持走，对。然后第一个 Net 财团好朋友他说，军工预算未来一定会被非绿的挡下来。这个哦，他是比较偏向于政治
解盘了。对，但是我们其实回归到那个，应该说回归到产业面来，其实我们台湾很多其实是接国际订单了。国防工业能行是用特别预算的方式去通过嘛？其实等于是这个预算其实已经通过了，所以说它应该是逐年去拨付这个。但是台湾的军工股，它不只是吃台湾的国防预算嘛，它其实跟国际的一些合作也是蛮密切，尤其是像我觉得全讯就算是。比较走国际路线的，对对对对。然后比如说像以色列飞弹都打完了，那你说<笑>这些它的飞弹相关的这些 P A 不会好吗？我觉得应该在龙年之后的确也有机会去看它未来的成长状况是还还不错。那其实台湾军工产业经过这一轮的这个洗涤之后，其实它的实力是都有提高嘛，然后、嗯。台湾的制造的水准其实大家也是有目共睹，所以说，你要大量制造，然后交货品质比较好的公司，除了大陆以外，台湾是最好的地方。那当然以美国为首的军工方面绝对不会给大陆制造嘛，那跟台湾厂商合作应该是趋势是不容易改变的。我觉得这也是大家可以特别注意的。然后，那我们第二位财团好朋友。谢宗彦他说：“如果真的能够交出一张漂亮的成绩单，给谁做不是做？然后为什么一定要死咬着不能给自己人呢？然后内举不必心，这没什么，老百姓只要结果，不需要看过程，只有相关的利益团体才会在乎。军工产业最重要还是你要认证嘛。”嗯。那你认证通过，你当然在名单里面。但是你真的要量产又一回事哦、喔。对，这是两件事。嗯，比如说我们。之前像雷虎，他会做很多无人机嘛，哈，但后来他为什么还是跟啊汉翔合作？那原因是汉翔在量产部分的能力，不管是工厂的管控啊什么，都是受到控制过、严格管理过的一家公司嘛。所以说，你要透过这个体系去量产，才有可能把数量做大做稳嘛。跟汽车一样，很多汽车零组件会做跟。会量产，这个截然不同的对对世世界，所以说这部分他有能力做，然后又有能力量产部分，我觉得应该是台湾的这些相关在地的公司，因为毕竟当初呃蔡总统的这个国防工业就是为了扶持台湾在地的制造厂商的能力嘛，当然有自己的国防工业，你将来要发展。什么东西都会比较顺畅一点，我觉得方向应该是也不会容易改变。对对对，就就比方说像汉翔就是大厂嘛，就是、嗯、就他是因为有能力，所以 F 十六的那个维修的订单就会丢给他。嗯，然后像是龙德造船，就是因为蹲点很久，蹲了十几年，然后他现在是有能力有做沱江舰，如果没有能力，其实还是才买啦。好的，那我们今天就聊到这里，记得按赞订阅。也欢迎购买我们《财讯双周刊》第七百零四期，里面有更多精彩的内容。上流投资，我们下次见，拜拜。Bye.